प्रधानमंत्री मोदी की पालतू परियोजना मेक इन इंडिया को कुछ दिन पहले अपने तीसरे जन्मदिन पर टकराई गई थी लेकिन जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं था मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए जाने के चार महीने के बाद बहुत मुशर के साथ शुरू किया यह राष्ट्रवादी नारे और देश के लिए आर्थिक दृष्टि दोनों के रूप में पेश किया गया था हालांकि लेन के तीन साल बाद परिणाम बहुत कम है और आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणिया रोजगार के अवसर बढ़ने और जीडीपी में विनिर्माण की बढ़ती हिस्सेदारी बेहचक है फरवरी 2015 में मोदी ने बेंगलुरु में एरो शो का उद्घाटन करके रक्षा उत्पादन डोमेन कार्यक्रम के 25 घटकों में से एक में मेक इन इंडिया के समर्थन को ड्रम करने के लिए स्वयं पर कब्जा कर लिया यह केवल दूसरी बार था प्रधानमंत्री ने प्रदर्शन रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों के लिए एक मीटिंग बिंदु दिखाया था उनका भाषण मेक इन इंडिया के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए एक प्रलोभन था और व्यापार में आसानी के बहुत वादे लाल टेपिज्म और निर्माता अनुकूल नियमों में गिरावट का आयोजन किया तात्कालिकता की भावना है कि भारत के रक्षा तैयारियों के मामले में इसके दो विरोधी पड़ोसी देशों के जनादेश के बारे में स्पष्ट रूप से याद किया जाता है फरवरी 2016 में गोवा में डेफ एक्सपो 2016 में रक्षा प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया 2016 डीपीपी 2016 का अनावरण किया गया था लेकिन यह स्पष्ट था कि सरकार ने इस समय सीमा को पूरा करने के लिए दबाव में था क्योंकि रणनीतिक साझेदारी पर सभी महत्वपूर्ण अध्याय निजी संस्थाओं के साथ इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट था अंगिनत लंबे समय से विलंब के बाद जिसमें निजी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया गया जो सामरिक भागीदारी मॉडल के सरकारी दृष्टिकोण से कुछ गंभीर असहमति रखते थे इस साल 31 मई को अंतिम नीति घोषित की गई थी लेकिन कुछ ढीले अंत अभी भी बंधाए गए हैं स्पष्टीकरण विशेषकर उन खंडों पर होने की संभावना है जो कहते हैं कि अब तक घोषित चार खंडों में से प्रत्येक में आमतौर पर केवल एक सपा का चयन किया जाएगा टेक ट्रांसफर ए अवश्य विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं ओ के सहयोग से निजी कंपनियां रसीले अनुबंधों पर जाने का प्रयास कर रही हैं। अपने विदेशी भागीदारों से सीखने की भारतीय संस्थाओं के लिए लाभ कार्य संस्कृतियों प्रबंधन तकनीकों और लाभ उन्मुखीकरण शामिल होंगे लेकिन सभी ठोस लाभ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा जहाँ तक रक्षा एरोस्पेस उद्योग का सवाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एच ने बड़े पैमाने पर विदेशी विमान के लाइसेंस उत्पादन के साथ सामग्री दी है और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अपनी प्राथमिकता सूची में उच्च नहीं है यहाँ तक कि राफेल सौदे में प्रौद्योगिकी का कोई स्थानांतरण नहीं होता है जबकि भारत में विमान निर्माण लाइनों की स्थापना की सभी प्रस्ताव एफ रिन सोलह एफ रिन अठारह ब्रिपन भी प्रमुख धार प्रौद्योगिकी को बांटने के बारे में बहुत स्पष्ट है भारतीय संस्थाओं के लिए कड़ी मेहनत की बात है भारत एक प्रमुख शक्ति बनना असंभव है जब तक कि यह पहली बार एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति न हो एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन में अग्रणी धार क्षमताओं का जरूरी है और यही जोर है कि मेक इन इंडिया को भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता प्रदान करने की आवश्यकता है इस प्रकार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण रक्षा के लिए मेक इन इंडिया के लिए सफलता की कुंजी है और साझेदारी तक पहुंचाना होगा ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अधिकतम किया जा सके एक प्रेरणा जो भारतीय निजी उद्योग की लाभ उन्मुखीकरण के साथ मिलकर करेगी